In diesem Video beschäftigen wir uns damit, wie du deine erste Internetseite erstellst. Hierfür haben wir vorbereitend im Video davor schon einmal eine Datei namens start.html erstellt und in Notepad++ nach wie vor geöffnet. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, das ist nicht schlimm, klickst du einfach mal kurz auf deine Datei und auf Edit with Notepad++. Ansonsten rufst du sie aber bitte auf jeden Fall in einem Browser auf, indem du einfach auf die Datei klickst. Ein Doppelklick und die Datei öffnet sich im Browser. Das sieht im Moment noch sehr unspektakulär aus, denn die Datei ist vollständig leer. Also wird dir hier nichts angezeigt und ansonsten auch nicht. Gehe bitte nun mit dem Browserfenster, das du geklickt hältst, in die Mitte links vom Bildschirm. Du siehst, dass sich so ein kleiner Schatten und so ein Geisterfenster hier anzeigen. Lass los und du hast deinen Browser schon mal auf der Hälfte des Bildschirms ausgerichtet. Anschließend tippst du unter den beiden vorgeschlagenen Fenstern auf Notepad++, wo du deine Datei offen stehen hast. Um es dir einfacher zu machen, werde ich nun meine Schrift bei Notepad++ vergrößern. Dies mache ich, das musst du aber nicht tun. Im Unterricht haben wir schon einmal besprochen, wie der grundlegende Aufbau einer HTML-Datei funktioniert. Diesen werden wir nun brauchen. Wir starten erstmal damit, dass wir unseren Browser erklären, dass wir überhaupt HTML schreiben. Das tun wir, indem wir Doctype HTML definieren. Also, Klammer auf, Ausrufungszeichen und die Klammer zu. Diese Zeile hat nur die Funktion, dass der Browser weiß, um was es sich handelt. Anschließend gehen wir in den richtigen Code. Wir öffnen unser erstes HTML-Tag und schließen es wieder. Anschließend klicken wir hier in diese Zeile. Unter dem letzten HTML-Tag wird nie etwas geschrieben, weshalb diese Schritte immer in der gleichen Reihenfolge zu erledigen sind. Also hinter das erste HTML-Tag, das öffnende, klicken und einmal kurz auf Enter drücken. Über Tab können wir nun unseren Cursor praktisch einrücken, so dass es auch immer gerade untereinander ist. Wir schreiben nun Head und zwar einmal auf und einmal zu. Und das gleiche machen wir auch mit dem Body. Nun speichern wir unsere Datei. Das tun wir, indem wir entweder auf Steuerung S drücken oder hier vorne auf die Diskette, wenn sie blau ist. Das, was du jetzt vor dir hast, ist, wenn du so willst, das Grundgerüst jeder Internetseite. Aber es ist noch nicht mit Inhalt gefüllt. Laden wir den Browser einmal kurz neu, dann kannst du das sehr gut sehen. Denn es ist nach wie vor kein Inhalt da. Das werden wir nun aber ändern. Wir klicken einmal kurz hinter Body, tippen auf Enter und rutschen noch einmal mit dem Tab ein Stück rein. Nun schreiben wir einen kleinen Text. Wir speichern und lassen uns die Seite neu anzeigen, indem wir sie neu laden. Nun siehst du den Inhalt deiner Seite hier geschrieben. Das bedeutet für dich, alles was zwischen Body auf und Body zu ist, wird hier an dieser Stelle angezeigt. Nun gehen wir weiter. Wir haben nämlich noch ein kleines bisschen Inhalt, den du gleich gut sehen kannst. Ich klicke hinter Head, drücke auf Enter und rutsche einmal mit dem Tab ein. 
Nun definiere ich einen Titel mit Title auf und Title zu. Zwischen diesen beiden Tags schreibe ich den Titel meiner Internetseite, in dem Fall Hallo Welt. Wieder speichere ich. Nun kannst du einmal kurz überlegen, wo der Titel einer Internetseite angezeigt werden könnte. Denn ganz viele Sachen aus dem Head sind nicht zu sehen, aber der Titel und das Favicon sind es. Schauen wir mal, ob du richtig gelegen hast und laden die Seite neu. Du siehst unser Text, Hallo, wie geht es dir? Aus dem Body ist natürlich noch da. Und hier oben steht nun unser Titel. Speichere deine Datei und lade sie bitte bei It's Learning hoch.